ambaye atakuwa mzuri na tutapitisha now, Deputy President William Ruto is in Bungoma County to preside over a harambe ceremony for women groups in the area. The Deputy President will be hosted by local MP um, Didin Masbarasa. The event is taking place as we currently speak. Let us cross over and listen in. Kwa niaba ya mweshmiwa rais na wanajubili wote Kenya, mimi nataka ni wambie ndugu zangu watu wakemilili, asanteni sana. Na mimi na wakikishia safari ya maendeleo tutatembea pamoja na nyinyi. Tutatembea pamoja na nyinyi kwa sababu nyinyi mlikubali kutembea na sisi na sisi tutatembea pamoja na nyinyi. Huyu mheshimiwa Didmas ni shujaa. Tunamuona, tunamsikiza na ile kazi anafanya ni kazi ambayo inatoshana na mwakilishi wa wananchi na hiyo ndiyo kazi amechaguliwa kufanya ndugu zangu watu wa Bungoma na Kimilili leo nimefika hapa kwa sababu kazi ya siasa tumemaliza vyama vyeo uchaguzi viongozi kazi yao tumemaliza kazi ambayo imebaki ni kazi ya wananchi na kazi ya wananchi ni ya barabara ya sitima ya maji ya kina mama kama hawa wapatiwe empowerment ndio Kenya hii iweze kupiga hatua ya kwenda mbele na ndio sababu nimefika hapa leo kuungana na mjumbe wenu na kina mama hawa na viongozi wa kimilili kuhakikisha ya kwamba tunapiga teke umaskini. Lazima tushirikiane. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niseme asanteni sana. Nataka tu kusema mambo machache. Kwanza mimi nataka niwaambie tuko na miradi mbalimbali ambayo yanaendelea katika bungoma hii. Tuko na mipango ambayo tulianzisha ya barabara Hizo barabara karibu kilomita moja hamsini tunajenga mpya Bungoma County inaendelea. Didmas amenieleza kuhusu barabara ya kutoka Maeni mpaka Kapsokwani. Na mimemwambia hiyo barabara kwa sababu ameniuliza tutajenga na tutaweka lami. Kuna barabara zingine ambazo ziko hapa katikati. Nitaketi chini na yeye tukubaliane pale penye uwezekano tutahakikisha ya kwamba hii kimilili haitabaki nyuma tena lazima tushirikiane tupeleke kimilili mbele tukiongea na nyinyi hapa barabara inatoka Kapsokwany inaenda Kopsiro inapitia Chwele inapitia sio Chwele Chesikaki alafu inaenda Cheptais mpaka Chepkube kilomita karibu hamsini hiyo barabara tunajenga tumefika kiasi mzuri barabara lwa haha kwa kina waluke kuja korosiondet kupitia sirisia na mwela mpaka chwele hiyo barabara karibu tunamaliza na tunasema ya kwamba zile miradi yote tulianzisha hizo miradi vile mlisikia rais akisema tutapatia nafasi ya hizo miradi zilizoanzishwa tukamilishe ili tu zile zingine tuzianzishe kama tumemaliza zile tumeanzisha mbeleni ndio kusiwe na msongamano ya miradi ambayo imetengenezwa nusu ama haijakamilika vile vile nikiwa hapa eh, bungoma tulianza mpango ya kusambaza stima hapa bungoma Watu 1025 peke yao walikuwa na stima. Lakini kwa miaka ine tumeongeza watu wengine 1025. Sasa mimi na watangazieni ya kwamba tuko na awamu ya pili na awamu ya tatu ya kusambaza stima ifike kwa wananchi kule mashinani. Na tumeweka pesa ya serikali bilion moja ya watu wa Bungoma County. Na nia yetu 
ni kuunganisha wananchi wengine wa chini elfu ishirini na tano kwa mwaka moja na nusu ijayo pia na wao wawe na stima manyubani kwao nyinyi watu wa Bungoma inataka mjue zamani kupatikana kwa stima ilikuwa lazima ujue mjumbe lazima ujulikani wewe ni nani lazima uwe na nyumba ya mawe lazima uwe na PO box kama una PO box utapatiwa stima namna gani lakini sisi kama wanajubilii tumesema mwananchi wa Kenya bora analipa ushuru aishi kwa nyumba ya nyasi aishi kwa nyumba ya matope awekewe stima kwa sababu hata yeye ni mkenya na tumekubaliana na hao waheshimiwa watatueleza ya kwamba kona fulani haina stima kijiji fulani haijafikiwa na stima e, tarafa fulani haijafikiwa na stima na hiyo itakuwa na kazi yetu kuhakikisha ya kwamba wakati Kenya inaenda mbele hakuna wananchi wanawachwa nyuma tunaelewana jameni nikiwa hapo vile tulikubaliana maneno ya watu kwa sababu kama taifa lazima tuwe ni Kenya ambayo inajali watu wanyonge tuko na wale mavu tuko na mayatima tuko na wale wetu wa heshima wa kongwe na ndio tumesema wazee wote wa miaka sabini na kwenda mbele hawa wote tutawaweka katika mpango ya kuwapatia pesa kila mwezi ya chakula na vile vile hawa wazee wote pamoja na wale mavu pamoja na mayatima pia tutawapatia bima ya afya ya NHIF ili mzee akikuwa mgonjwa aende hospitalini atibiwe gharama ya matibabu ilipwe na serikali ya Kenya Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niwaambie ma chief na manaibu wa chief na county commissioner na assistant county commissioners tuhakikishe ya kwamba kama kuna mzee ambaye hajasajiliwa hajawekwa katika orodha ya wale ambao tunawashughulikia kila mwezi tunataka hawa wazee watambulike tuwaweke katika orodha yetu ile pesa tunapatiana ifikie wazee wote na ile bima ya afya ifikie wazee wote pamoja na wale mavu tima tunaelewana katika bungoma hii mwaka huu tutatumia pesa milioni 490000 490000 490 million kushughulikia mahitaji ya wazee wale mavu na mayatima kuhakikisha ya kwamba saa zile tunapiga hatua ya kwenda mbele hatutaki wa Kenya wengine wabaki nyuma and that is what a caring responsible government is supposed to do na hiyo ni kazi ambayo tunafanya tulianzisha wakati tumechukua usukani 2013 ni watu 7000 peke yake walikuwa wanapata kazi hiyo hapa Bungoma lakini tumetoa from 7000 sasa tumefika watu 1200 hapa Bungoma County na nia yetu ni ku double the number ili wananchi wale wanyonge wako nyuma tuweze kuwashughulikia wa, 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 wasiwache nyuma wakati tuna sisi wengine tunasukuma mambo yetu kwenda mbele kwa hivyo nataka niwaulize wote vile vile nikiwa hapa Bungoma vijana wengi na tumesema tuko na ajenda ya big four ya kuzalisha chakula ya kujenga manyumba ya kufanya manufacturing na ya kuhakikisha kwamba tuko na universal health coverage na hiyo kazi haiwezi kufanyika kama hatuna vijana wenye ujuzi wa kutimiza ajenda ya big four na ndio sababu sasa tumesema TVET ile Technical Training College kama yenu ya Matili iko hapa. Hiyo TVET ya Matili tunajenga zingine sita katika Ngoma County. Tunajenga Sirisia, tunakamilisha, tunajenga kwa dani wa nyama huyu hapa Webuye West. Tunajenga ingine Webuye. Tunajenga Tongaren tunajenga ingine kule eh, bumula na nia yetu ni kuhakikisha kwamba hawa vijana na vijana munisikize kwa makini 
na nikisema vijana ni wafulana pamoja na wasichana wote wote ambao wamemaliza form 4 hata yule umefika standard 8 ujaenda sekondari sasa inawezekana uende college hapa matili tunaelewana na pale kama serikali kuanzia mwezi wa tisa tumesema vijana wote na nyinyi vijana munisikize vizuri bwana tumesema vijana wote ambao wataenda college hapa matili hawa vijana wote mambo yao ya karo sasa serikali ya Kenya tutapatia kila kijana ataenda college matili na zile college zingine basari ya serikali ya Kenya ya shilingi 1030 kila mwanafunzi kupunguza kupunguza gharama ya wazazi kulipa pesa ya karo na vile vile tumesema kila kijana ambaye ataenda college hiyo tutapatia loan education loans board kama ile inapatiwa watoto wanaenda university pia na wao tutapatia hawa loan waweze kulipa ile karo imebakia na wawe na pesa kidogo ya kuweza kutumia wakati wanasoma shuleni kwa hivyo kwa hivyo kijana yeyote sasa hana sababu ya kusema sijaenda chuo ya kusomea teknolojia kwa sababu sina pesa hawana sababu tena kwa sababu utapatiwa basari ya serikali na utapatiwa loan ya serikali kazi yako ni kwenda shuleni usome tuwe na masons tuwe na artisans tuwe na technicians tuwe na electricians tuwe na technologists ambao watatusaidia kusukuma gurudumu ya maendeleo ya big four na maendeleo ya taifa letu la Kenya yeah. tunaelewana jameni yeah. ndio mimi nataka niwaeleze from september na waheshimiwa wako hapa every member of parliament and mca must mobilize they are young people so that we can equip these young people with the skills that will help them um, participate meaningfully in the development of our country because they are equipped with skills and competences na wakati tunafanya hivyo hatutaki vijana wengine wabaki nyuma kwa sababu hawawezi ndio sababu tumesema kila kijana tupatie basari ndio shughuli hiyo iweze kwenda mbele sawa sawa Tunaelewana? Vile vile tumesema katika ajenda yetu ya Big Four tunataka vile vile tuanzishe mambo ya value addition na agro processing na mambo ya eh, in, em, manufacturing kule mashinani na Bungoma County na mwambia governor wa hapa kwa sababu tayari tumempatia mipango yetu na county assembly waketi chini tumesema mambo ya maziwa kwa mfano tutawapatia milk cooling plants 30 katika Bungoma County ili badala ya kuuza maziwa kwa thamos fenomena ile sasa tuweke kwenye milk cooler tufanye processing tuongeze dhamana wakulima wapate pesa zaidi na badala ya sisi kui 